హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ దిస్ ఈజ్ భరత్ రెడ్డి మనకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన విధంగా రీజనింగ్కి సంబంధించి అర్థమెటిక్స్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించి ప్రతిరోజు ఒకటి పెడతామని చెప్పాను ఆల్రెడీ నిన్న రీజ అర్థమెటిక్స్ సంబంధించిన వీడియో వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు వచ్చేసి రీజనింగ్కి సంబంధించి షిఫ్ట్ టు ఎస్ఎస్జీడి టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూనే ఇది మళ్ళీ నేను పీపీటీ ఏం చేస్తాంటే ఏదైతే క్యాలకులేషన్స్ ఉన్నాయో అది మొత్తం కూడా నేను దానిలో పెడతాను ఏది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వచ్చి భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేయండి దానిలో ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీకు ఇదే దాన్ని మళ్ళీ రీరైట్ అయిన రాయకండి దానిలో ఉంటుంది డౌన్లోడింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సేవ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ ఇందులో మనకు మొట్టమొదటిగా క్వశ్చన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి పెన్ఫ్రీ మెథడ్లో ఎలా చేయాలి కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని ఇప్పుడే చదువుకొని నేను మూడు నెలల జాబ్ పడతాను కదా ఆల్రెడీ ఉన్న తెలిసిన వాళ్ళు నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు వన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే న్యూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు ఎలా చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జాబ్ మిస్ అయ్యి వాళ్ళు కొంత ఫైర్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నాను కొంతమంది ఏంటంటే మాకు కొత్త వాళ్ళకు అంత అర్థమవుతలేదు అని కొత్త వాళ్ళు ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యాప్లో పెట్టాను కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ పెట్టాను ఈవెన్ నువ్వు జియో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే కూడా ఎనిమిది వందల రూపాయలు మూడు నెలలకి ఇస్తే నేను తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి నాలుగు నెలలు ఇస్తున్నాను సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీకోసమే చేసేది నా కోసం కాదు సో డీటెయిల్గా గుర్తుపెట్టుకొని వర్కౌట్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎం ప్లేస్ వాల్యూ థర్టీన్ ఇక్కడ కే ప్లేస్ వాల్యూ లెవెన్ ఎంత తగ్గింది టూ తగ్గింది ఇక్కడ కూడా చూడండి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ తగ్గింది ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే టూ తగ్గితే ఎంత రావాలి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే దేంతో స్టార్ట్ కావాలి ఎక్స్ పోయింది ఇట్లా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి యూ అంటే ట్వంటీ వన్ ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ టూ కదా ఎంత పెరిగింది వన్ పెరిగింది ఇక్కడ కూడా యూకి పెరిగింది అంటే ఈ తర్వాత ఏం రావాలి ఎఫ్ ఒకటి పెరగాలి అంటే ఎఫ్ అనేది రావాలి తీసేయి నెక్స్ట్ జెడ్కి ఎక్స్కి మధ్యలో అంటే మైనస్ టూ జెడ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్రతిసారి ఇట్లా ప్లేస్ వాల్యూస్ రాయకండి సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఇక్కడ కూడా మనకు మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ టూ చేస్తే టూ మైనస్ టూ అంటే జీరో జీరో అంటే మనకి ఏమన్నట్టు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాం కాబట్టి జెడ్ జెడ్తో రావాలంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది థర్డ్ వన్ ఇస్తే రైట్ ఆన్సర్ ఇలా చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మన సక్సెస్ రావాలి అంటే టెక్నిక్స్ ఏ విధంగా ఉండాలనే పాయింట్ అయినా ఫోకస్ చేస్తున్నాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతే ఇక్కడ బలవంతం ఏం లేదు దీనివల్ల నాకు ఉపయోగం కూడా లేదు మీకోసం మాత్రమే చేసేది అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఇంట్లో రైట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి క్లచ్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ డిఎన్ఎక్స్ ఎక్స్ హెచ్ఎన్ అనేది ఉంది అంటే సి తర్వాత డి అంటే డబ్ల్యూ తర్వాత ఎక్స్ అన్ని ఎక్స్తోనే స్టార్ట్ అయ్యాయి అక్కడ చూడండి ఎల్ తర్వాత ఎన్ అంటే ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇది ట్వెల్వ్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్టీన్ అంటే టూ ఇక్కడ కూడా చూడండి వన్ ఉంది కాబట్టి టూ పెరిగితే మనకి ఏం రావాలి సి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంది అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే థర్డ్ త్రీ పెరిగింది ఇక్కడ ట్వెల్వ్కి త్రీ పెరిగితే ఏం రావాలి ఓ రావాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఓ తీసేసి ఈ విధంగా చేయాలి నువ్వు ప్రతిది మొత్తం నీకు లాజిక్ అంతా వర్కౌట్ చేసుకొని ఏదో సైంటిస్ట్ లాగా ఫీల్ అయ్యి నాకు వచ్చింది అనే దానికంటే మనకి ఎగ్జామ్లో ఎలా చేయాలనే పాయింట్ ఆఫ్ లో చూసుకోండి రైట్ ఇక్కడ టీ అంటే ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత పెరిగింది అంటే ఫోర్ పెరిగింది ఇక్కడ కూడా మనకు ట్వెల్వ్కి ఫోర్ పెరిగితే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే ఏమవుతుందంటే పీ కాబట్టి ఆన్సర్ అయింది అంటే టూ సో ఈ విధంగా చేయాలి అంతేగాని మేము క్లాస్ రూమ్లో చెప్పినట్టు గొడుగులు వేసి వర్కౌట్ చేసి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అది మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే మనకు సక్సెస్ రావాలి ఆ ఉద్దేశంలోనే తీసుకొచ్చేది ఇక నుంచి మనకు వంద రోజులు ఉంటుంది కదా ఎస్ఎస్సి జీడికి ఇంకా మనకు నూట పది రోజులు ఉంటే మినిమం కు మినిమం వంద రోజుల వీడియోలు పెడతాను ఎస్ఎస్సి జీడికి మాత్రమే ఫోకస్ అయ్యేది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైనా మధ్యలో యాడ్ అయిన అవుతే ఆర్పిఎఫ్ కానీ ఆర్ఆర్బి కానీ సో అన్ని ఫ్రీ క్లాస్లే ఫ్రీ సెషన్సే పెడతా ఉంటాను సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి మీకు నచ్చితేనే నచ్చకపోతే లైట్ తీసుకోండి అంత పెద్ద ఉపయోగం ఏం లేదు దాని గురించి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి హెచ్ఎస్ ఇవన్నీ చూడ ఆపోజిట
అంతేగాని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అనవసరంగా వచ్చే వాటిని మాత్రం పోగొట్టుకోకండి ఇది మిర్రర్ ఇమేజెస్ నాన్ వర్బల్ నుంచి మూడు నుంచి ఐదు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఆల్రెడీ మన దానిలో కంప్లీట్గా నాన్ వర్బల్ అయిపోయింది ఆన్లైన్లో ఒకసారి చూసుకోండి ఎస్ మారాలి కదా అంటే రైట్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్లో ఉన్నది రైట్ రావాలి ఫస్ట్ థింగ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ మారాలి అన్నిట్లో మారింది ఐదు అనేది మారాలి మారింది కదా అన్నిట్లో హెచ్ అనేది మారాలి మారకూడదు కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి దీని యొక్క వాల్యూస్ అన్ని చేంజ్ అయిపోయినాయి తీసేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ అనేది ఏ విధంగా రావాలి అంటే డి లాగా రావాలి అన్ని డీనే ఉంది ఎయిట్ అనేది మారకూడదు మారలేదు ఐ అనేది మారకూడదు మారలేదు బి అనేది మారాలి కానీ ఇక్కడ మారలేదు ఇక్కడ కూడా మారింది అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి బి అనేది మనకు ఏ విధంగా రావాలి డి లాగా రావాలి మారలేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంది అంటే థర్డ్ వన్ సో ఒకటే ఒకటి ఏంది అంటే ఇక్కడ బి డి లాగా మారాలి చూడండి సో బి డి లాగా ఓకే సార్ బి అనేది డి లాగా మారాలి సో ఇది బి ఇది డి సో ఇక్కడ బి అనేది మనకి ఇట్లా రావాలి డి అనేది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్లా రావాలి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇట్లా రావాలి ఇది ఇట్లా రావాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డి బి అనేది రావాలి కాబట్టి డి బి అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ వన్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ఒకటే ఒకటి ఏంది అంటే రైట్ సైడ్ లో ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేది రైట్ సైడ్ రావాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ లో వర్కౌట్ చేయండి థర్డ్ పొజిషన్ లో బి అనేది ఉంది అది మారాలి సో ఇక్కడ మారలేదు చూడండి ఇక్కడ మారలేదు ఇక్కడ మారలేదు కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది మనకు చేయాల్సిన విధానం అంతేగాని నువ్వు మాత్రం రీరైట్ రాయట్టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే కంబ్యాట్ అనే దాన్ని ఏ విధంగా రాస్తున్నాడు అంటే ఎన్పి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి ఎన్పి డివి సిడి అని రాశాడు సో ఒకవేళ మనకి దీని యొక్క వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధానంలో ఉంది అనేది చూడండి ఇది మనకు క్లాస్ రూమ్ సెషన్ లో కూడా చెప్పాము ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే ఈ మధ్య కొంత ఎక్కువగా వస్తుంది చూసుకోండి అని చెప్పాను దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అని చెప్పేసి అంటాం క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సి తర్వాత డి ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేసేయండి ఎం తర్వాత ఎన్ ఓ తర్వాత పి ఇది మనకు ఫోకస్ చేయండి క్రెడిట్ అనే దానిలో కూడా మనకి ఏంటంటే సిఆర్ ఇన్ తీసుకోండి మొత్తం తీసుకోకండి ఈ తర్వాత ఎఫ్ రావాలి ఆర్ తర్వాత ఎస్ రావాలి సి తర్వాత డి రావాలి అంటే ఎఫ్ఎస్డితోనే స్టార్ట్ కావాలి ఎఫ్ఎస్డితోనే స్టార్ట్ అయింది ఏంది ఇది ఇక మిగతా నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటికి వచ్చి చేయి నీ యొక్క కెపాసిటీ ఏంటంటే మళ్ళీ ఆన్లైన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్లో ఒక వన్ వీక్లో మళ్ళీ మొత్తం పెట్టేస్తాడు మనకి ఆన్సర్స్ ఏంది నువ్వు ఎంత చేసావు ఎన్నిసార్లు చేసావు నీకు ఫైనల్ స్కోర్ ఎంత వస్తుంది అని దానిపైన పెడతాడు దానిపైన ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అంటే నువ్వు చేసిన క్వశ్చన్ రైటర్ రాగానే కాబట్టి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పక్కాగా ఒక డిక్షనరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కానీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ కానీ ఒకటి వస్తుంది సో ఆల్రెడీ మన క్లాస్ రూమ్లో కూడా అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఉపియర్ ఇన్ డిక్షనరీ అపియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ అన్నీ కూడా చూడండి పియుఆర్తోనే స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని పియు పియు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పియునే ఇక్కడ పియునే ఇక్కడ పియునే దాంతో మనకు అవసరమే లేదు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టీ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ టీ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఆరు 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 అంటే టీ అనేది లాస్ట్కి రావాలి ఎస్ అనేది ముందు రావాలి అంటే మనకేం రావాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది చివరిలో ఉండాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది చివరిలో ఉండాలి ఉందా అంటే లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టూ వన్ ఉంది ఇక్కడ టూ వన్ ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు మన కాంపిటీషన్ ఎవరికి పెట్టాలంటే నాలుగో దానికి మూడో దానికి అంటే మూడోది ముందర వస్తుంది అని నాలుగోది ముందర వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఆరు ఆరు పోయింది ఈ తర్వాతనే పి కదా అంటే నాలుగు తర్వాతనే మూడు కదా అంటే నలభై మూడు రావాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే త్రీ సో ఈ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మన క్లాస్ రూమ్లో ముప్పై క్వశ్చన్ చెప్పాను దీనిపైన ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది బేసిక్ చెప్తూనే చెప్పాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఆన్లైన్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మొత్తం ఓవరాల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మనకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకోండి సో ఈ విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు జాబ్ రావాలి అది గ్యారంటీగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్ పొజిషన్లో ఇక్కడ మనకు డివిజన్ని ఫోకస్ చేయండి డివిజన్ ఫస్ట్ దానిలో ఇక్కడ ఉంది డివిజ డివైడ్ అవుతుందిగా ఫోర్టీన్ డివిజబుల్ బై వన్ ఓకే పాసిబిలిటీ ఉంది డివిజన్ ఎక్కడ ఉందంటే రెండో పొజిషన్ వన్ డివిజబుల్ బై ఫిఫ్టీన్ వన్ డివిజబుల్ బై ఫిఫ్టీన్లో మళ్ళీ మనకు అవుతుందా అంటే కాదు కాబట్టి తీసేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డివిజన్ అనేది
సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఏడు రెండుల పద్నాలుగు అంటే చాలా డెబ్బై ఐదు రెండ్లు నూట యాభై అక్కడ ఆన్సర్ ఉన్నదే ముప్పై కాబట్టి వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే కాదు కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ ఇట్లా వర్కౌట్ చేయాలి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి బట్ పక్కాగా ఏంటంటే ఈ మధ్య రెండు ఇస్తున్నాడు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి సార్ అంటే ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ డివిజబుల్ బై ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అనేది వచ్చింది ఇట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ డివిజబుల్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ కదా పదిహేను ముళ్ళు ఎంత అవుతుంది డెబ్బై ఐదు ఇప్పుడు చూడండి పద్నాలుగు ప్లస్ ముప్పై ఒకటి అనేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది చూడండి పదిహేను ఐదు డెబ్బై ఐదు ఒకేసారి పదిహేను ఐదు పదిహేను ముళ్ళు నలభై ఐదు కాబట్టి పదిహేను ఐదు డెబ్బై ఐదు సో ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అంటే దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చూడండి థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ కాబట్టి ఆన్సర్ థర్టీ మ్యాచ్ అయింది ఇలా వర్కౌట్ చేయకుండా విధానాలు ఏంటి అంటే ఈ విధానాలు డెవలప్ చేసుకోండి ఫస్ట్ డివిజన్ కియాలి తర్వాత ఇంటూకి మనం ఒకసారి ప్రయారిటీ వైజ్గా చూసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అనేది ఈ విధంగా అవుతుంది చెక్ చేసుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి కాన్సెప్ట్ ఎంత ముఖ్యమో కాన్సెప్ట్ నీకు మొత్తం రీజనింగ్ రావడం వల్ల అర్థమెటిక్ రావడం వల్ల జాబ్ రాదు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎనభై క్వశ్చన్స్ను అరవై నిమిషాల్లో సాల్వ్ చేయాలి సో అంతేగాని ఇప్పుడు నీకు మొత్తం డీటెయిల్గా ఇట్లా రాసి హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అన్నంత మాత్రాన్ని నీకు జాబ్ వచ్చేది కష్టం కాబట్టి ఎట్లా చేయాలనే దానిపైన ఫోకస్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతిది ఇంపార్టెంట్ ఎట్లాగైనా సరే మనం జాబ్ కొట్టాలి రైట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ ట్వంటీ త్రీ డిఫరెన్సెస్ నార్మల్గా పోతున్నాయి అంటే అక్కడ వచ్చేసి ఇది సిక్స్ ఇది ఎంత ట్వెల్వ్ ఇది ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్కి డబల్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ రకం చదువుని అంతే ఇక్కడ ఆరుకు డబల్ పన్నెండు పన్నెండు రెంట్లు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు రెంట్లు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది రెంట్లు ఎంత అవుతుంది అంటే తొంభై ఆరు ఐదు ప్లస్ ఆరు ఎంత అంటే పదకొండు ఒకట్ల స్థానంలో ఒకటి రావాలి తొంభై తొంభై అంటే నూట ఎనభై నూట ఎనభై ప్లస్ పదకొండు అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే నూట తొంభై ఒకటే కదా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే టూ ఇట్లా వర్కౌట్ చేయాలి అంతేగాని కూడికెళ్ళ కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇలా కూడుతున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇలా కూడడం తప్ప అని చెప్పట్లేదు కానీ ఇలా కూడితే మాత్రం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే మన టార్గెట్ మంచి జాబ్ రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ జాబ్ రావాలి అంతేగాని సింపుల్గా ఏంటంటే తొంభై ప్లస్ తొంభై నూట ఎనభై నూట ఎనభైకి ఎక్కువనే ఉండాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ది ఎట్లాగో తీసేసినాం ఎందుకంటే ఐదు ప్లస్ ఆరు పదకొండు కాబట్టి నూట ఎనభై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎనభైకి ఎక్కువ ఉండాలి కానీ ఐదు ప్లస్ ఆరు పదకొండు కదా అట్లా కూడా తీసేస్తే గింతే ఇట్లా ఫోకస్ చేయండి మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ విధానాలు డెవలప్ చేయండి హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేంటి అంటే మనకు సిలాజిజం గురించి ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఆల్ క్యాన్సర్ డాగ్స్ అన్నాడు క్యాన్సర్ని కూడా మనకి ఏమన్నాంటే డాగ్ సమ్ డాగ్స్ వచ్చేసి ర్యాట్ అంటున్నాడు సమ్ ర్యాట్స్ వచ్చేసి యాపిల్స్ అంటున్నాడు ఇది మనకు మీనింగ్ ఇప్పుడు చూడండి నో క్యాన్సర్ డాగ్స్ నో క్యాన్సర్ డాగ్స్ ఉందా ఇక్కడ పాజిటివ్ మాట్లాడి ఇక్కడ నెగిటివ్ మాట్లాడింది అంటే ఫస్ట్ది రాంగ్ ఫస్ట్ది రాంగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూడండి ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఇది ఎట్లాగో రాదు పోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సమ్ డాగ్స్ ఆర్ ఇప్పుడు సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ నాట్ డాగ్స్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ నాట్ డాగ్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి సమ్ డాగ్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అని పాజిటివ్గా మాట్లాడి మళ్ళీ నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇది ఏమవుతుంది సెకండ్ది కూడా రాంగ్ సెకండ్ది కూడా రాంగ్ తీసేసి సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అంటున్నాడు సమ్ యాపిల్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమంటున్నా అంటే ర్యాట్స్ ఇక్కడ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా ఉన్నది ఉన్నట్టు ఇచ్చాడు కాబట్టి థర్డ్ వన్ రైట్ థర్డ్ వన్ రైట్ అంటే మనకి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ కంక్లూజన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దీన్ని డీటెయిల్డ్గా థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆన్లైన్లో ఎస్ఎస్సి జీడి వాళ్ళకి సో అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి సపరేట్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి దానిలో యాభై ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంత డెప్త్ ఎస్ఎస్సి జీడీకి అవసరం లేదు కాబట్టి ఎంతవరకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంద
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫోర్ పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి ఇక్కడ ఎట్లాగో లేదు డి పోవడానికి ఫోర్ పీపుల్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ తీసేస్తే డి ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ ఉంటాడు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్ సిట్స్ టు ద ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ జి అంటున్నాడు జికి వెంబడే కుడి వైపున ఎఫ్ ఉండాలి ఎఫ్ సిట్స్ ఇమీడియట్లీ జి ఎఫ్ ఉండాలి రెండు స్థానాలు ఖాళీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే గీనే కదా ఉన్నది ఇంకెక్కడ నన్ను ఉన్నాయా అంటే ఎక్కడ లేవు నెక్స్ట్ అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ సి డస్ నాట్ సిట్ ఎనీ నా ద ఎక్స్ట్రీమ్ కార్నాట్ సార్ అంటే సి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ కూర్చోవద్దు అంటే ఇంకా మిగిలిపోయిన సీట్ ఇక్కడనే కదా ఉన్నది పెట్టేసిన నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమన్నా ఈ సీట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ హెచ్కు రైట్ సైడ్ లో ఉండాలి ఎండ్ పొజిషన్ అన్నాడు ఒకవేళ మనము ఇక్కడ పెడితే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతాడు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈయన ఇక్కడ కూర్చోబెడితే ఆటోమేటిక్ గా హెచ్ ఎక్కడ కూర్చుంటాడు ఇక్కడనే కదా అయిపోయింది ఇదే ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నారు హౌ మెనీ పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఏ హెచ్ కు ఏ మధ్యలో ఎంత మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఇద్దరే కదా ఉన్నది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే టూ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది చూడండి కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఆన్లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి నీట్ గా చూసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్టేక్ కాకుండా వెళ్ళాలి చూడండి మనకు అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డికి బిఫోర్ సి ఎన్ కి బిఫోర్ ఎమ్ ఈకి బిఫోర్ ఎన్ రావాలి ఎఫ్ ఎఫ్ తో ఎండ్ కావాలి అంటే ఎన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒకటే ఆన్సర్ ఎంత ఇక నువ్వు మళ్ళా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈకి బిఫోర్ వచ్చేసి అన్నాడు కదా ఓకే ఈకి బిఫోర్ డి అనేది కాబట్టి ఈకి బిఫోర్ ఏం అవుతుంది అంటే డి సో డితో నూనె ఏమవుతున్నాయి ఈ రెండు బయట ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్డి ఎఫ్డి ఉంది చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి మొదటి దాన్నే కదా మొదటి దాన్ని చూస్తే ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది నైన్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత మైనస్ త్రీ ఇక్కడ కూడా లెవెన్ అంటే మైనస్ త్రీ అంటే ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఏమవుతుంది హెచ్ కాబట్టి ఇది కూడా పోతే ఆన్సర్ అయింది ఫోర్ సో ఇక్కడ బిఫోర్ వాల్యూస్ మైనస్ చేసుకుంటే వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ ఇట్లా ఏం రాయకండి సో సింపుల్ వేలో చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ విధానంలో వర్కౌట్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ విధానం డెవలప్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంబెడెడ్ ఫిగర్స్ ఇది కూడా ఆల్రెడీ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయినాయి చూడండి సో ఇక్కడ మనకు మూడు డబ్బాలు ఖాళీగా ఎక్కడన్నా వరుసగా ఉన్నాయంటే ఎక్కడ లేదు పోని నిలువు డబ్బాలు మూడు ఇట్లా ఉందా అంటే ఇది కూడా లేదు పోని రెండు డబ్బాలు వరుసగా ఉందా అంటే ఇది కూడా లేదు ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఇది ఉంటుంది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తే మనకి ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ విధానంలో వచ్చినప్పుడు మనకేందంటే ఈ విధానంని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక చూడండి సింపుల్ గా ఉంటది కాకపోతే మనం ఇట్లా హైలైట్ చేసే దానికంటే లేనివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాన్సల్ చేయండి సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మధ్యలో ఖాళీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి చేయండి ఇది ట్వంటీ త్రీ ఇది ఎంత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది త్రీ డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా సెవెంటీన్ తర్వాత త్రీ డిఫరెన్స్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లేస్ వాళ్ళు దేనికి ఉంటుంది టీకి టీ యొక్క స్థాన విలువతో స్టార్ట్ అయింది ఏంది ఇది ఒకటే కాబట్టి గదే ఆన్సర్ నువ్వు మళ్ళీ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ చేసేది ఏదో మనం ఇంటి కాడ చేయ అంతేగాని ఎగ్జామినేషన్ లో మాత్రం అది వర్కౌట్ చేయకండి ఇది ప్యూర్ గా మీకు ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా చేస్తే సక్సెస్ అవుతాము అనే దానిపైన ఫోకస్ చేసి చెప్తున్నాను ఇది గ్యారంటీగా గుర్తుపెట్టుకోండి హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ మార్కులు రావాలి అంతేగాని మనం నిదానంగా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వర్కౌట్ కాదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్ కు అదేవిధంగా సి ఇక్కడ సెకండ్ కింద ఉండేది కాస్త ఇక్కడ పొజిషన్ కి వెళ్ళింది సి ఇక్కడ ఉండేది కాస్త ఇక్కడ పోయింది అంటే మనకి ఆరో మార్క్ కూడా సెకండ్ పొజిషన్ లో రావాలి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉందా అంటే లేదు ఒకటి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఏవే ఉన్నాయో చూడండి ఈక్వల్ కింది నుంచి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నది టాప్ కి వెళ్ళింది ఎమ్ కింది నుంచి పొజిషన్ లో ఉన్నది టాప్ కి వెళ్ళింది సో ఎస్ కూడా కింది నుంచి ఏమి ఉండాలి అంటే టాప్ పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి కాబట్టి అన్ని వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకొకటి ఏముంది చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమేమి ఉన్నాయంటే యారో మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అనేది మాత్రమే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది కింది నుంచి
సో హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటే మీరు పర్చేజ్ చేయకపోయినా రోజీ క్లాసులు వినండి విని మీరు ఏంటంటే డెవలప్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ మీరు ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్కి ఎలా కావాలి మనం అంతకు ముందుకు ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాం అనేది మీకు ఇక్కడ చేస్తుంటేనే మీకు అర్థం అవుతుంటుంది ఎందుకంటే మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో వాట్సాప్ పెట్టి ఓకే హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అనే దాకా చేసుకుంటే వెళ్తాం అలా చేస్తే మనకు రాదు జాబ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు అనే దానిపైన ఫోకస్ చేసి చదవండి అంతే కానీ అప్పుడు చదివిందని మళ్ళీ ఇప్పుడు రివిజన్ చేస్తే మళ్ళీ అంతే పోతుంది కాబట్టి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వర్కౌట్ చేసుకోండి సో డెఫినెట్గా మీరు సక్సెస్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చెప్పేది అది గుర్తుపెట్టుకొని చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి P పర్సంటేజ్ Q అంటే P ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ Q ఇట్లా మొత్తం చదవకుండా ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అన్నాడు ఏ ప్లస్ బి అంటే ప్లస్ అంటే ఏముంది చూడండి మొదటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి యొక్క కూతురు డాటర్ అన్నాడు అంటే మొదటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి యొక్క డాటర్ అంటే ఇట్లా రాస్తాం నెక్స్ట్ వన్ బి పర్సంటేజ్ సి పర్సంటేజ్ లేటు ఇక్కడ ఉంది చూడండి మొదటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి యొక్క బ్రదర్ బి అనేటువంటి ఎవరి బ్రదర్ సి యొక్క బ్రదర్ రాసిన నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే పి ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ డి మొదటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి యొక్క సన్ సో రెండో వ్యక్తి యొక్క సన్ అంటే ఇట్లే కదా రాసేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏముంది చూడండి డి హ్యాష్ ఎఫ్ హ్యాష్ అంటే మొదటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తి యొక్క భార్య సో డి అనేటువంటి ఎవరి భార్య అంటే ఎఫ్ యొక్క భార్య ఇవి భార్య అయిందంటే ఈయన ఏమవుతాడు భర్త అయిపోతాడు ఇప్పుడు చూడండి మనకు హవ్ ఈజ్ ఎఫ్ రిలేటెడ్ టు ఏ ఏ అనేటోడికి ఎఫ్ అనేటోడు ఏమవుతాడు ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు మనం తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ మన ఫాదర్ మదర్ జనరేషన్ అయితే ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమవుతుంది గ్రాండ్ పేరెంట్సే కదా ఎఫ్ అనేటోడు మనకు మేల్ పర్సన్ అని తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏమవుతాయి అంటే ఫాదర్ 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 అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ కదా ఓకేనా ఇంత సింపుల్గా ఉంచండి ఇవన్నీ కూడా మన సింబల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏందనేది ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్లో చెప్పాము ఒకసారి చూసుకోండి మీరు పెద్ద ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదబ్బా ఇంతకు ముందుకు చదివిన దానిలో కొంచెం షార్ప్నెస్ చేసుకుంటూ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ జాబ్ వస్తుంది రోజు ఈ క్లాసెస్ వినండి మళ్ళీ మీరు ఆల్రెడీ విన్నవి ఏవో ఎన్నో ఒక చోట క్లాసెస్ కోచింగ్ తీసుకొని ఉంటారు కదా వాటిని నేను రివిజన్ చేసుకోండి ఎలా ఉంది మనం అక్కడ ఏం తప్పులు చేసాం ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాం అనేది లేదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఆన్లైన్లో పెట్టాను లేదు ఆఫ్లైన్లో కూడా క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దానికన్నా అటెండ్ కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రం ఈసారి జాబ్ రావాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏవైనా రెండు సింబల్స్ చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ చేయాలంటే ఫార్టీ ఎయిట్ డివిజబుల్ బై టువ్ వేల అనేది ఎగ్జాక్ట్గా అవుతుంది కదా అవుతుంది ఒకవేళ అవ్వకుంటే డివిజన్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చు కాకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో చెక్ చేసేటప్పుడు మూడే మూడు సింబల్స్ను మూడే ఆప్షన్ చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి అంటే డివిజన్కి అండి డివిజన్కి ఇస్తే డివిజన్ మైనస్ ఇంటర్చేంజ్ అయితే డివిజన్ మైనస్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతే ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ అయితే ఎయిట్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది తొమ్మిది ఆరుల యాభై నాలుగు కాబట్టి మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికి ఇచ్చాము దీనికి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత చూస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆరు ఎంబుల్ నలభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే తొమ్మిది ఆరుల యాభై నాలుగు ఇప్పుడు చూడండి నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ వర్కౌట్ అయ్యింది కదా కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనకు డివిజన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి డివిజన్ చెక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంటూకి వెళ్ళండి ఇంటూ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చెక్ చేయకండి ఎందుకంటే మినిమం రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డివిజన్ ఇంటూనే చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి వర్కౌట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆన్సర్ టూ అంతే సింపుల్ ప్రాసెస్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ నైన్ అంటే ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక ఇది కూడా మనం యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ నైన్ అంటే ఎంత అవుతుంది టూ సిక్స్టీ వన్ ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది చూడండి సేమ్ అట్లాగే ఉండాలి ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది చూడండి తొమ్మిది నెలల ముప్పై ఆరు తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది రెండు వందల పదహారు సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఇక మిగతా వాటిని చెక్ చేయకండి
ఫోర్ ఫోర్ రావాలిగా నియరెస్ట్ వాల్యూ నియరర్ గా ఉంటుంది లాంగెస్ట్ వాల్యూ లాంగర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎన్నో వచ్చినాయి చూడండి ఎయిట్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎన్నో వచ్చినాయి ఫోర్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఎన్నో వచ్చినాయి అంటే సిక్స్ వచ్చినాయి ఇది మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ ఇక్కడ నియరెస్ట్ వాల్యూ నియరర్ అంటే ఇక్కడ రావాలి కానీ మనకు పైకి వెళ్ళకూడదు కదా కాబట్టి ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఆల్రెడీ మన క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పాను చూడండి ఎన్నిసార్లు ఆరో మార్క్ ఉంటే అన్ని పేపర్ ఫోల్డింగ్ లో అయితే అది టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తే టూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ అన్నప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ రావాలి ఇది మాత్రం ఏవైతే లైన్లు ఉన్నాయో ఎయిట్ వచ్చినాయి కాబట్టి అలా రాకూడదు అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ షార్ట్ కట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ మీకు ఏదైతే రీజనింగ్ లో చెప్తున్నానో రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ కూడా వస్తున్నాయి క్లాసెస్ కాబట్టి అవి మోర్ దాన్ ఎనఫ్ మీకు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీతో పాటు ఏ విధంగా షార్ట్ కట్ చేయాలి ఏ విధంగా పెయిన్ ఫ్రీ మెథడ్ చేయాలి బట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా చేయాలని దాన్ని యూట్యూబ్ లో చెప్పేటప్పుడు మాత్రం అలా చెప్తాయి ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ చెప్పామనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఇన్నోళ్ళే ఉన్నారు నైంటీ నైన్ పర్సెంటే నైంటీ కాదు నైంటీ నైన్ పర్సెంటే ఇప్పుడు నేను వాట్సాప్ పెట్టి ఏ ప్లేస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక వద్దులేండి ఇవి ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి లైట్ తీసి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే జాబ్ ఎలా క్రాక్ చేయాలి దాన్ని ఫోకస్ చేస్తే యూట్యూబ్ లో క్లాసెస్ పెడుతున్నాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు దీని మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దీని మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒకవేళ నీకు ఇది పెద్దగా అనిపిస్తే రైట్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది అంటే దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ అంటే నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి అంటే మనకి దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత రావాలి ఫార్టీ ఫైవ్ కదా ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంత ఉండాలి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ ఉండాలి యూనిట్ డిజిట్ లో ఇది ఎట్లాగో రాదు మనకు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ ని కూడితేనే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ అంటే మనకు టూ ట్వంటీ కదా టూ ట్వంటీ కాబట్టి ఇది కూడా పోతే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇది నీకు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్తాడు పెద్దగా అనిపించింది అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ రా అంతే అంతేగాని ఇక్కడ నుంచే చేయమని నీకు ఎవరు చెప్పలే ఎలాగైనా చేయి ఆన్సర్ రావాలి మరి క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పేటప్పుడు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని చెప్తాం అది మనకేందంటే మీకు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేకుంటే అది బెటర్ కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే నైంటీ ఉంది కాబట్టి అందరికీ సో ఈ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎయిట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ టూ ప్యారలల్ రోస్ అంటున్నాడు ఇది కొంచెం చిన్నగా అంటున్నాను చూడండి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాను అంటే రో వన్ అదేవిధంగా రో టూ అనేది తీసుకుంటున్నాము రో టూ లో వచ్చేసి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ రో వన్ ఆర్ సీట్ ఆల్ ఆఫ్ దాన్ ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్ రో వన్ వచ్చేసి సౌత్ సైడ్ ఉన్నారంటే ఇది ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది క్యాండిడేట్స్ అంట ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడ కూర్చుంటారు అంట నార్త్ అంటే పైకి పెట్టండి సౌత్ అంటే ఇంతే ఫేస్ అంటే కిందికి చూస్తున్నారు పైకి ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పా అట్లా థింక్ చేయకండి అని ఇప్పుడు చూడండి సౌత్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు లెఫ్ట్ రైట్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ నార్త్ వాళ్ళు లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్ సీట్స్ నెక్స్ట్ టు ద పర్సన్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రో అండ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ఫోర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా తీసుకుంటే నైన్ అనే వ్యక్తి ఎక్కడ కూర్చుంటున్నా అంటే నెక్స్ట్ టు ద పర్సన్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సో నైన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే ఇదైతే ఎందుకంటే రైట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ గా మారుతుంది కాబట్టి నైన్ సీట్స్ టు ద పర్సన్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద రో నైన్ సీట్స్ నెక్స్ట్ టు ద అంటే మనకు నైన్ అనేటువంటి ఇక్కడ వస్తాడు లెఫ్ట్ సైడ్ అనే ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద రో అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే సౌత్ సైడ్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ లెఫ్ట్ గా మారుతుంది ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఫోర్ అన్నారు కాబట్టి ఇట్లా వేరే పెన్ వాడతాను చూడండి దీనికి సంబంధించి చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ చూడండి పెద్దగా వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విధంగా రాశాను నెక్స్ట్ వచ్చే త్రీ సీట్స్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద రో అంటున్నాడు సో ఇక్కడ
ఇప్పుడు నా కోర్సెస్ పర్చేజ్ చేయండి నన్ను నమ్ముకోండి ఇవన్నీ చెప్పట్లేదు మీరు యూట్యూబ్లో క్లాసెస్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంతేగాని నేను చెప్పిన ఆయన ఫీలింగ్తో మాత్రం చేయకండి ఒకటి మీకు జాబ్ రాలని ఉద్దేశంలోనే ఈ వంద రోజుల వీడియోస్ పెడతాను వంద రోజులు అన్ని క్లాసెస్ రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ ఈ మూడు క్లాసెస్ పెడతాను వీలైతే మధ్యలో జిఎస్ వాళ్ళు ఎవరన్నా మనకి అవైలబుల్లో ఉంటే కూడా తీసుకొస్తాను దానిలో మాత్రం గ్యారంటీగా మీ కొరకే పెడుతున్నాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సైనింగ